प्यारे बच्चों नमस्कार आपकी सफलता ही मेरा मिशन है ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है प्यारे बच्चों इसके पहले इस चैनल पर ये पूरा का पूरा वीडियो आपका क्लास नाइन्थ का सारा का सारा पूरा सिलेबस अपलोड है लेकिन अब चूँकि 2023 से आपका सिलेबस बदल चुका है तो इसलिए आप लोगों की विशेष मांग पर आप लोग करें सर एक नए सिलेबस के आधार पर वीडियो आप अपलोड करिए तो मैं वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया हूँ गद्य का दो लेसन हो चुका है बात का और मंत्र का पद्य का ये पहला चैप्टर अभ्यास प्रश्नों की मैं बात कर रहा हूँ बाकी शेष तो मेरे पुराने जो प्लेलिस्ट है उसमें सारा का सारा अपलोड है आप देख सकते हैं जिस जीवन परिचय भी है और व्याख्या भी हालांकि व्याख्या मैं अपलोड करूँगा आप अगर कहेंगे तो लेकिन ज़्यादा मेरा फोकस जीवन विशेष करके अभ्यास प्रश्नों पर रहा जो कि बदला हुआ बिल्कुल बिल्कुल है तो इसको आपको थोड़ा ध्यान देना होगा तो देखिए अभ्यास प्रश्न में जो साखी का है इसमें पहले ही है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए ठीक है ना तो यहाँ आपको इस श्लोक का दो लाइन या चार लाइन आगे अगर पढ़ेंगे तो इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा और उसके नीचे तीन प्रश्न दिए रहेंगे उसी आधार पर आपको सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना होगा अब जिसे इसमें दिया है कि प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिखिए तो प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिखिए इसका मतलब ये हुआ कि अब इस दोहे का संदर्भ में क्या क्या लिखना है पाठ का नाम क्या है साखी कवि का नाम क्या है कबीर उदास बस इतना ही लिखना है इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है पसंद आ गई ना तो इस तरह से जो है आप इसको बढ़िया से समझ सकते हैं और इसको लिख सकते हैं ठीक है तो आप इसको दूसरा प्रश्न जो है इसका होगा क्या प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिखिए प्रस्तुत दोहे का क्या लिखिए संदर्भ लिखिए ठीक है ना यहाँ कैसे लिखेंगे दोहा नहीं अंश है रेखांकित अंसारी एक बार फिर से सुन लीजिए कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए या रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए तो रेखांकित अंश आपका क्या है क्या ले गुरु संतोषी हौस रही मन माही यही रेखांकित अंश है लेकिन बच्चों कैसे लिखा जाएगा ऊपर से अगर उसका तार जुड़ा हुआ है पहले पंक्ति से उसका तार जुड़ा हुआ है तो उसको पूरा व्याख्या आपको करना पड़ेगा तब तभी आपका व्याख्या कंप्लीट होगा आप कत्ते मत समझिएगा कि जो लाइन व्याख्या कर रहे हैं अगर उसका ऊपर से उसका कोई संबंध नहीं है या नीचे के पंक्ति से कोई संबंध नहीं है तो बिना लिखे हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा अब देखिए लिख, लिखेंगे कैसे कभी कबीर दास जी कहते हैं कि मेरे गुरु जी ने राम नाम का जो मंत्र दिया है उसके बदले में मैं गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दूं मैंने क्या गुरु दक्षिणा दूं जिससे हमारे मन को संतुष्टि मिल जाए और यह अभिलाषा हमेशा मेरे मन में रही है ठीक है ना तो इस तरह से आपका ये व्याख्या हो जाएगा रेखांकित अंश का अब रही बात ये तीसरा प्रश्न कि गुरु के तीन पर्यावाची शब्द लिखिए तो गुरु के तीन पर्यावाची शब्द क्या क्या हैं आचार्य शिक्षक अध्यापक ठीक है ना ये आपका पहला प्रश्न है अब आइए दूसरा प्रश्न दूसरा प्रश्न क्या है दूसरा प्रश्न कह रहा है माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवे पड़ंत कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उभरंत <coughs> कहने का मतलब क्या है ये नीचे जो रेखांकित अंश दिया हुआ है वह कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उभरंत यही है अब दोहे का संदर्भ अब मैं फिर आपको लिखवा नहीं रहा हूं मैं सोच रहा हूं कि क्योंकि यह हर एक आ, दोहे में आपका ये पहला प्रश्न यही रहेगा क्या कि प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिखिए प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिखिए प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिखिए तो सब में यही रहेगा तो आप इसको लिख लीजिएगा केवल पाठ का नाम साखी कवि का नाम कबीरदास ठीक है ना अब आइए हम सीधे व्याख्या पर चलते हैं जो मूल बिंदु है मूल बिंदु क्या है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए अब रेखांकित अंश है कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उभरंत तो देखिए गुरु के ज्ञान से एक आध लोग मैंने बहुत कम लोग उभर पाते हैं तो किस चीज़ के ज्ञान से तो इसकी इसका संबंध ऊपर के पंक्ति से जुड़ा हुआ है तो आपका व्याख्या ऊपर के पंक्ति से भी करना है जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार दीपक के समान है और मनुष्य पतंगे के समान है जो ब्रह्मवश दीपक के पास जाकर अपनी जीवन अपना जीवन क्या कर लेता है नष्ट कर लेता है इस रहस्य से गुरु के ज्ञान से बहुत कम लोग पार हो पाते हैं अर्थात मोक्ष प्राप्त कर पाते हैं ठीक है ना तो आपका रेखांकित अंश हो गया और जो आपका तीसरा प्रश्न बन रहा है वो क्या है गुर 
तथा ज्ञान का तत्सम रूप लिखिए तो गुरु का है गुरु और ज्ञान का है ज्ञान गौ या नौ से लिखा है तो ज्ञान यही इसका तत्सम रूप हो जाएगा क्लियर हो गया बच्चों चलिए वीडियो कैसा लग रहा है आप थोड़ा कमेंट करके अवश्य बताएंगे और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो ये जरूर आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ से कंप्लीट कोर्स तैयार करवाया जा रहा है पहले का है भी आप अगर व्याख्या पढ़ना चाहें तो वहाँ से पढ़ ले पढ़ सकते हैं लेकिन अभ्यास प्रश्न वहाँ बदला हुआ है और यहाँ दूसरा है तो जाहिर सी बात है कि इस जो नया वाला वीडियो है आपके लिए काफ़ी पसंद आएगा और काफ़ी हेल्प करेगा मेरे कहने का तात्पर्य है पसंद की बात नहीं हेल्प की बात है तो इसलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें अपने दोस्तों तक धड़ाधड़ भेजें और कहें कि हाँ ये सर जी जो पढ़ा रहे बहुत शानदार ढंग से पढ़ा रहे हैं पी भी बना करके हम दे देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर आप वहाँ से डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं चाहे बैठ कर लिख सकते हैं आ सब कुछ फ्री आप कास्ट है कुछ भी यहाँ आपको एक भी पैसा देना नहीं है आगे देखिए गौ है अनसड़िया झाई पड़त पंथ निहारी निहार जी भड़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी तो इसमें प्रस्तुत दोहे का पहला प्रश्न है संदर्भ लिखने की बात है तो जैसा मैं बता दिया कि वही रहेगा पाठ का नाम साखी कवि का नाम कबीरदास अब आइए रेखांकित अंश की व्याख्या की तरफ हम लोग चलते हैं तो रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए कैसे करेंगे अब ये थोड़ा सा भले ही एक ही पंक्ति का है जो रेखांकित अंश लेकिन व्याख्या इसका थोड़ा सा लंबा होगा देखिए कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर का रास्ता देखते देखते हमारी आँखों में झुर्रियाँ पड़ गई और राम का नाम पुकारते पुकारते जीभों पर छाला पड़ गया किंतु राम का अर्थात ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ इसका आशय यह है कि यदि हम सच्चे मन से भक्ति नहीं करते हैं तो ईश्वर की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है जब ऐसे आप लिख देंगे तो आपका उत्तर कंप्लीट होगा अगर अधूरा लिखेंगे तो अधूरा मान लिया जाएगा अगला प्रश्न देखिए तीसरा तीसरा क्या कह रहा है कि निहारी निहारी में कौन सा अलंकार है और उक्त अलंकार का एक अन्य उदाहरण दीजिए ये बोल रहा है तो निहारी निहारी में देखिए जब एक ही शब्द की आवृत्ति हो और उसका अर्थ अलग अलग न हो सेम शब्द हो और उसकी आवृत्ति हो रही हो उसका अर्थ अलग अलग न हो तो बच्चे जान लीजिए अभी आप नाइन्थ में हैं अलंकार बहुत ज़्यादा होते हैं जितना पढ़ते हैं उससे बहुत ज़्यादा आपके जितना सोच नहीं पाएंगे उतना अलंकार होता है बस इतना समझिए सौ से ऊपर अलंकार का जिक्र किया गया है लेकिन यहाँ एक अलंकार होता है पुनरुक्त प्रकाश तो पुनरुक्त प्रकाश अलंकार भी हो सकता है और अगर आप दूसरे पहलू से देखेंगे तो नौ नौ और हौ हौ की पुनरावृत्ति हो रही है रौ की पुनरावृत्ति हो रही है तो इसके आधार पर अनुप्रास अलंकार भी यहाँ है लेकिन इस तरह के अलंकार जो एक ही शब्दों की आवृत्ति अगर हो रही है उसका अर्थ अलग अलग नहीं है अगर अलग अलग हो जाता तो यमक अलंकार हो जाएगा लेकिन अगर अलग अलग नहीं है तो पुनरुक्ति प्रकाश भी होगा और अनुप्राश भी आप लिख सकते हैं ठीक है ना अब इसमें कहा है कि इसका अन्य उदाहरण क्या पूछ रहा है तो अन्य उदाहरण क्या है अलग अलग करत करत ये जो इसके दूसरे उदाहरण हो सकते हैं ठीक है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बस लाइक का बटन दबाते चलिए दोस्तों को शेयर करते चलिए और आनंद पूर्वक इसको पढ़ते चलिए वीडियो रोक के लिखते चलिए या फिर टेली टेलीग्राम चैनल से आप इसको लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है घर देखिए झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद जगत चबैना काल का कछ मुख में कछु गोद तो फिर जैसा कि मैं बताया कि पहला प्रस्ताव का वही रहेगा दोहे का संदर्भ लिखिए तो वही चीज़ है पाठ का नाम और कवि का नाम क्लियर चलिए अब आगे क्या है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए तो रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए उत्तर यहाँ से हो गया है कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य जो सांसारिक धन वैभव है तुम उसी को प्राप्त करके सच्चा सुख मानते हो और मन में प्रसन्न होते हो जबकि यह झूठा सुख है क्योंकि यह संसार मृत्यु का भोजन है मृत्यु कुछ सांसारिक वस्तुओं का भक्षण कर चुका है और जो बचा हुआ है उसका भी भक्षण करेगा अतः ईश्वर का ध्यान करके मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करो यही सीख इस पंक्ति में कबीरदास जी ने दिया है तो इस तरह से आप का ये रेखांकित अंश का व्याख्या कंप्लीट हुआ और जो तीसरा प्रश्न है वह क्या है 
कि काल के चार पर्यायवाची लिखिए काल के चार पर्यायवाची तो देखिए काल का पर्यायवाची क्या है एक समय है वक्त है वेला है और मृत्यु है ये काल के चार पर्यायवाची हो जाएंगे ठीक है ना चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं घ हो गया अंग के तरफ ठीक है ना जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है मैं ना आई तब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए अब फिर वही दोहा वाली बात तो फिर वही हो गया क्या नाम संदर्भ की जहाँ तक बात है संदर्भ की बात जो है वो क्या हो गया वही हो गया कि क्या करना है पाठ का नाम और कवि का नाम लिख देना है अब बात आती है रेखांकित अंश की तो रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करेंगे देखिए कबीर दास जी कहते हैं कि जब मेरे हृदय में अहंकार का वास था तो वहाँ हरि अर्थात ईश्वर का वास नहीं था लेकिन अब हमारे हृदय से अहंकार नष्ट हो गया है तो यहाँ केवल हरि अर्थात ईश्वर का वास हो चुका है इतना आप संदर्भ में लिखेंगे सॉरी रेखांकित अंश में लिखेंगे तो आपका रेखांकित अंश कंप्लीट होगा क्लियर इसमें का तीसरा प्रश्न देखिए हरि के अनेकार्थी शब्द आपको लिखना है हरि के अनेकार्थी शब्द हैं हरि के अनेकार्थी शब्द हैं इसके विभिन्न अर्थों को लिखिए हाँ मतलब हरि के अनेक अनेक अर्थ हैं ये शब्द हैं और इसका विभिन्न अर्थ लिखना है तो देखिए कैसे लिखना है आपका उत्तर हो जाएगा ऐसे हरि के अन्य अर्थ ऐसे लिख लेंगे जैसे हरि का जो अनेकार्थी होता है ईश्वर भी होता है प्रभु होता है परमात्मा होता है विष्णु होता है बंदर होता है श्री कृष्ण आदि इतने हालांकि दो तीन से काम चल जाएगा लेकिन मैं इतना ज़्यादा लिखवा दी हूँ ताकि इसमें से जो आपको आसान लगे आप उसको याद कर सकते हैं या लिख सकते हैं अगला क्या है यह तन कांचा कुंभ है लिया फिरे था साथ ढबका लागा फूट गया कछ न आया हाथ अब इसमें आपका वही पहला प्रश्न तो वही रहेगा उसको छोड़ देते हैं पाठ का नाम लेखक का नाम अब सीधा हम लोग आते हैं रेखांकित अंश पर रेखांकित अंश क्या कह रहा है कैसे लिखेंगे कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य जिस शरीर को तुम साथ लेकर के चल रहे हो वास्तव में यह शरीर कच्चे घड़े के समान है जिस प्रकार कच्चा घड़ा थोड़ा सा धक्का लगने पर टूट जाता है और कुछ हाथ नहीं आता है अर्थात सब कुछ नष्ट हो जाता है उसी प्रकार यह शरीर कब नष्ट हो जाएगा यह तुम्हें ज्ञात नहीं है अतः मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर का भजन करो ऐसे आप रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे तो जो कॉपी चेक करने एग्जामिनर होगा ना एकदम बहुत प्रभावित रहेगा कि बच्चा एकदम बिल्कुल सारगर्भित और बिल्कुल अच्छे शब्दों का प्रयोग करके और तार्किक शब्दों का प्रयोग करके लिखा है तो बहुत अच्छा लगेगा ठीक है ना चलिए अगला जो प्रश्न है तीसरा इसी में का कुंभ के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए कुंभ के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए तो मैं तीन लिखवा दिया हूँ घड़ा कलस और घट घड़ा घट कलस ये इतना आप लिख लेंगे आइए छठवा देखते हैं अगर नए हैं तो बेटा जरूर याद ध्यान दीजिएगा इस चैनल पे जो चीज़ मिल रहा है आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा इसलिए आप इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि जब जैसे ही कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इसमें आपका फ़ायदा है दूसरा आप इसको लाइक कर दीजिए लाइक करने से थोड़ा सा हमारा हौसला बढ़ेगा और तीसरा सब्सक्राइब कर दीजिए सॉरी शेयर कर दीजिए अपने दोस्त के पास क्योंकि अपने दोस्तों पास जब शेयर करेंगे तो आपके दोस्त का भी लाभ होगा तो एक तरह से सामूहिक कल्याण की भावना भी हम लोग साथ साथ करते चलेंगे चलिए अगला जो दोहा है अब देख लीजिए क्या कह रहा है कह रहा है कबीरा कहा गर्बियो दे ही दे के सुरंग बी छड़िया मिलबो नहीं जीव काचुली भोजन तो पहला प्रश्न तो वही रहेगा छोड़िए दूसरा प्रश्न आपका रेखांकित अंश की व्याख्या है तो रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करेंगे देखिए कबीर दास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों तुम जिस सुंदर शरीर पर अहंकार कर रहे हो वह उसी प्रकार नश्वर है जिस प्रकार सर्प जब अपने केचुली को छोड़ देता है तब फिर वह उसमें समा नहीं पाता अर्थात जब शरीर से प्राण निकल जाएंगे तो दोबारा शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता है इसलिए अपने सुंदर शरीर या धन वैभव पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए ये आपका जो है रेखांकित अंश का व्याख्या होगा 
अब इसमें का जो तीसरा प्रश्न है वो क्या कह रहा है आपका तीसरा प्रश्न कह रहा है कहा कबीर कबीर कहा देखी देख में कौन सा अलंकार है तो यहाँ थोड़ा सा आ, ये जो निहारी निहारी और में पुनरुत्त प्रकाश का जो वर्णन किया गया है ये ऐसा नहीं है अब देखिए इसमें अलंकार पूछ रहा है ना कबीर कहा क का का प्रयोग यहाँ देखिए यहाँ क और यहाँ क देख देख ख ख और द द तो अगर ये पूरे पंक्ति की बात करें तो इसमें सिर्फ पुनरुत्त प्रकाश नहीं है बल्कि अनुप्रास ही है केवल और केवल इसमें कौन सा अलंकार है सिर्फ अनुप्रास अलंकार है क्योंकि अगर सिर्फ देख देख रहता तो पुनरुत्त प्रकाश हो जाता लेकिन इसमें केवल कौन सा अलंकार है सिर्फ और सिर्फ अनुप्रास अलंकार है तो आप इसको नोट कर लीजिएगा ठीक है ना चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नहीं इतना ही है छ तक है तो छ तक आपका हो गया ठीक है ना वीडियो कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएंगे और जाते जाते फिर एक बार पुनः आपसे कह रहे हैं कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक और शेयर भी कर दीजिए फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगर कुछ अलग से कुछ आपको प्राप्त करना है तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं कि सर इस चीज़ पर वीडियो हमको चाहिए इसी वीडियो चाहिए हम अपलोड कर देंगे और वैसे तो व्याख्या का पूरा का पूरा वीडियो इस चैनल के आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो वहाँ पूरा क्लास नाइन्थ का गद्य काव्य संस्कृत का अलग अलग मैं फोल्डर बना दिया हूँ आप उसमें से सीरियल से पार्ट एक पार्ट दो पार्ट तीन पार्ट चार पाँच पाँच ऐसे जो है कि सीरियल से सब कुछ आपको मिल जाएगा फिर भी मैं नए सिरे से पुनः अपलोड कर रहा हूँ लेकिन सबसे पहले अभ्यास प्रश्न जरूरी है क्योंकि आपका तिमाही एग्जाम आने वाला है तो अभ्यास प्रश्न को मैं नोट कर रहा कर दिया ठीक है ना दो दो लेसन उधर हो गया ये आज आपका साखी हो गया कल आपका मीराबाई का हो जाएगा ठीक है चलिए आप सब मस्त रहें हंसते रहें मुस्कुराते रहें आनंद से लिखते रहें पढ़ते रहें आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद